大家好，我是议员。因为希腊文明即将要上线了，所以官方也是发布了更新公告啦。这一次的更新可以说是大更新啊，官方写了很长。毕竟每一次出现新的文明的官方都会推出一些活动啊，你们都要去完成了。所以，我们今天来看一下官方写了什么东西。在昨天我就有说过，希腊文明会在十一号出现，可是官方这里写是十一号前后更新，全新希腊文明正式上线。首先，第一点最重要就是会增加希腊文明的特色，包括希腊组成、希腊的文明特殊品种，并且我们登录的时候会看到画面变成希腊的风格，之前是埃及风格，然后现在变成原本的风格。不过我们现在电脑版呢，还是一样是 I G 风格啦，可能之后会改变。我觉得官方应该会放这张图片啦，你们觉得呢？第二点就是说会加入什么活动，除了会增加三个文明会有出现的活动之外，其他下面的活动呢，基本上大家都有看过，保护物资啊，塞罗利的决战、签刀、海战联盟竞达，那个牧师之翼呢，应该是装饰你的城市，然后要放上去呃社区。给人家投票之类的，皮洛士的遗珍 ，OK， 看到这里呢，大家都应该知道了，呵呵就是我猜对了，我没有想到我在三个月之前就已经猜对了，通过剪影的方式猜对了。这个皮洛士的活动，如果你们之前有玩过貂蝉的活动的话，就是你完成一些任务要连线之后，就可以拿到一些呃可能金币之类的，然后慢慢升级就可以拿到雕像。不过这些活动呢，在新的王国是不会出现的，你的王国历史要超过二十一天以上才会出现。第三点，你可以通过希腊文明系列活动中获得全新的紫色统帅伯里克利和传说统帅皮洛士，所以皮洛士是金色，我猜错了，哎呀，羞愧呀、啊。<笑>那如果你来不及在活动中拿到的话，也没有关系。之后活动结束，他们就会加入黄金宝箱跟白银宝箱。那个之后我应该也是会测试一下，如果我存了一堆金钥匙之后打开，看能不能开到觉醒。当然有哪一些观众，你们的金钥匙是 9999， 也可以投稿给我啦。并且皮洛士也是可以在同符合器获得，并且皮洛士的博物馆在一定时间后开启啊，他直接加入博物馆了。哇，这么快呀、啊！<笑>我们这些老玩家真的是，我拿到这个新的统帅，哎，我还没有试他原本的技能，他就已经加入了博物馆呵呵，这样我们老玩家是不是比较爽一点？全新征服赛季剧本《神机妙策》，哇，我没有想到又出新剧本哦。那么这一次的组队方式有点不一样，它有分成 S、A、B、C、D 五个等级。那我觉得这边 S、A、B、C、D 呢 ，S 代表是先锋啦，其他后面 A、B、C、D 你们应该也清楚。还有根据不同的等级进行组队搭配，完成组队后实力相近的六支队伍将被匹配到同一个失落之地，分别属于六个阵营哦，也是六个的兵法系统。新增多种兵法卡和卡册，不同的兵法卡册对应不同的槽位类型组合。兵法卡可放入卡册对应卡槽，根据自己作战风格进行自由搭配。又是这种搞到复杂的失落之地，呵呵，反击集结。当我方单位被发起集结的时候，可以开启反击结，然后反击结的部队容量只要到达上限，并且参与部队已经到达时，就不用等待剩余时间立即出发。哦、oh, ，我觉得这个反击结会比较快的意思啦，因为我们之前都是五分钟嘛，固定的这个东西有一定的实用性啦。不过先锋王国一般都会卡着集结，不会让集结这么快出去。等野仗推到差不多的时候，我们才会放集结。联盟箭塔啊，箭塔又出现了。<笑>这个箭塔，如果你们之前有玩过威力加强版的话，应该都清楚了。这个箭塔只会攻击城市而已，只要你的城墙归零的时候，它就会被弹走。这里我比较模糊是组队的部分，还有那个卡槽啊，卡册卡槽这个东西我不清楚。可是这里又融入了联盟箭塔，嗯，感觉还蛮有意思的。第三点，关于军器的部分，洗练功能终于来了。洗练功能我在前不久有提过了。原本洗练功能呢还没出现之前呢、啊，它是全部洗到完了。现在你可以锁定哪一些你要的，把那些不要的洗掉它。你可以选择保留，又或者是更换成你洗练之后的那个属性。那么洗练时可以通过军器商店、活动等途径获得洗练时也是一样，每个军器最多洗练十次。第二点，新增军器获得途径留声古卷，只有从 K 2到征服赛季的王国可以获得而已。不过他这里给的军器呢，其实就是那个自选赫兹，你可以选择你要哪一个阵型打开。还有随机军器宝箱，就是你开出来不一定是你想要的阵型了。我推测自选的话，应该也是要给钱的，就是下面那一排。丝绸之路就是牛车啦，也可以获得随机军器宝箱。在希腊文明更新之后，可以获得随机军器宝箱。不过一般来讲，随机军器宝箱呢，都开不出什么好东西啦。<笑>新增军器存档功能，你可以把你现在的军器保存起来，然后你要换去另外一个统帅，可以马上切换过去。
，就是说我们可以不用一间一间去换呢。不过我其实会用另外一个方法啦。不过我现在的菌器其实也是用回装备的那个更换方式，就比方说我现在用的菌器呢是斜行阵的，但是我会把它切换成拱形阵。就算你用别的统帅，你切换成第一个统帅的菌器呢，第一个统帅的菌器还是保留的，它只是切换成拱形阵。那如果你要切换回去的话，你就把拱形阵换回去斜行阵就可以了。这个操作方式就像我们现在换装备这样子啦，只不过这个可能也是有一点麻烦了，看你们要不要用而已。当然的，如果官方推出的存档功能更方便的话，我们就用官方的会更好。黄金之国的优化，哇哦，我没有想到真的更新这个东西，调整了祝福结构，新增二十二个普通攻击、群体技能攻击、单体技能攻击为核心的祝福，以及十四个通用祝福，删除了十一个已有的祝福哦。但是它这里没有写的非常详细是哪一些。然后调整了一些祝福的强度数值，增强了活动玩法的策略性。技师治疗所出现了概率，增强了恢复兵力的效果。同时，新增治疗所可以额外抽取一个祝福选项，这样改也是可以。因为有时候我的血是满的情况下，我又不想要去点那个治疗所，<笑>我感觉很浪费啊。现在官方改是你可以选择要治疗，或者是你要选择别的祝福都可以。我觉得这个改动还不错啦，增加高拉克祭坛恢复兵力功能。可以选择复活一支阵亡部队，或者恢复一支当前兵力比较少的部队。新增结算面板信息，可以在战斗结算面板看到各个部队的战斗数值，以及部分祝福发动的次数与发动效果。哦，这个还不错哎，哎，这样就想它里面多了很多细节、啊。不过这东西增加上去会不会有人去看就另当别论了。新增聊天系统，可以在黄金之国活动内聊天了。哇，这个公告没有写，我都没有发现到打黄金之国的时候是没有聊天室的。征服赛季相关优化，奥尔良之围剧本优化，对最终奥尔良之围战役难度进行了平衡性调整啊。对呀、啊，那个确实有一点点难啊。兵无常是剧本优化，骑军密室调整，博物馆也是会受到影响了。调整了部分失落之地编年史持续时间，减少了等级器关卡数量，由六个调整至三个。哎，这个调整应该早就出现了，你们都不知道我们这一次打 KVK 多么辛苦。<笑>因为我们人很少的关系，然后我们要打关六两个关器，所以就打三个门口。三个门口我们根本没有办法分身，不只是我们而已啊，敌方也是这样子。他们啊又要跑来跑去啊，一下子要跑到关器，一下子要跑到关六。关器又有两个门口，又不知道分左还是分右。所以现在官方改了之后，比方说是两个先锋在打啦，他们中间只是剩下一个关器而已，不会有两个关器了。其他王国的连接处也是只有一个关切而已，所以总计加起来是三个，扩大了黄庭区域的面积。是哎，那个黄庭哇，小到不能再小，我们飞进去都不到几个人就满掉了那黄庭。不过在版本更新之后，奇军密室会马上生效。至于其他的更新内容呢，要等到下一次呃新的玩家报名的时候才会生效。联盟总动员报名规则调整更新后，已报名的该活动联盟可以在活动报名期间随时调整参赛名单。任务次数规则调整，已经完成任务但是没有交付时，也是会归还任务的次数。哦，讲到这个我真的是要吐呵呵，因为我相信大部分玩家应该都是选择采集的吧。然后你采集，你不一定会去看那个时间，有时候就是刚好错过，变成你那个任务就没有了，浪费了一个任务。任务内容调整，随着赛段提升，将会出现更多新任务，新任务的积分奖励也会有所不同，可能比较高，可能比较低。体验优化，接了任务之后，执政官进入活动界面将自动跳转到。对应任务位置，增加了高赛段奖励预览功能。新赛期排行榜增加了赛段升降的预展示。接下来是 PC 优化，优化了个人信息界面展示形式，同时优化了 Escape 的功能。现在 Escape 用于打开个人信息或者关闭当前打开的弹窗，这个用电脑版的观众要注意一下。其他优化调整了部分埃及之战技能生效逻辑，避免同样的技能效果会互相覆盖的问题。聊天系统优化，新增消息撤回功能哦，终于可以撤回了。新增消息重新编辑功能，仅文字类型可以编辑，可含聊天表情。新增消息引用功能啊，这个也是不错啊，就是你要回复哪一句话，你可以自己点。<笑>优化了部分界面布局，部队派遣相关优化，新增进攻结束后原地驻扎开关，可在设置中开启。开启后，你的部队在和敌方战斗胜利后不会再自动撤退了。哦，这个东西，这个东西是好的东西哎，你们知道吗？尤其是对于先锋王国，我们现在的情况就是，你可能跟别人打了，然后你打完之后他跑回家去，可是我并没有打算要撤退的想法，我想要继续往前冲，但是人多的时候就会卡着嘛。
，卡着的时候你就没有办法操控，没有办法再继续往前。有可能你卡了两三秒，你的部队已经跑到回去的路上中途了。这个新的功能对于大型团长来讲是有用的。哇，接下来这个更新也是很重要。派遣部队建造联盟旗帜或者是要塞的时候，可以选择部队是否建造完毕住房该建筑啊，这个东西等了好久啊。现在我们建完之后，就是会马上回家去，<笑>然后敌方可能在旁边要准备围你的旗帜，要准备打你的旗帜哦，然后你的部队跑回去了，就变成你的旗帜马上就着火。没有想到现在才出现派遣部队建造联盟旗帜时。被旗帜范围覆盖的联盟支援点将会高亮显示，这个东西对那些建旗的阿斯有用而已啊，因为他们有时候建啊不确定是不是有覆盖到，然后你建了一个旗帜没有覆盖到，又要再建了一个旗帜。新增点击部队标记功能，您可通过点击部队标记选中对应的部队，选中部队时标记也会出现反馈表现。等一下，这个我有点不清楚，到底是标记我自己还是标记别人的部队？那么我的想法是，现在我们打仗还是一样了，我们点旁边的统帅栏呢，会全部选选。我理想的情况是，可能有些部队我可以勾选我想要点的，就是我双点之后只会拉到那些部队而已，然后没有选中的我就不会拉到，因为有些部队可能要回去换兵啊，可能是在采集符文。我理想的更改是这样子，我不确定官方改的是不是跟我讲的一样。真的改成这样的话，对于一些平板手机玩家来讲会比较友善。最后一点，查看本联盟执政官程序时，可以通过点击执政官信息面板联盟名称，定位到该执政官联盟成员界面中的位置。这个也算是波波之前提过的意见，在之前玩家社群反馈官方也是有提到的，他们将会更新，现在更新来了。这个功能对于阿斯管理会比较方便一点啊，他们可能有一些人混兵啊，他想要把这个人踢出去，直接点他的头像就可以把他踢掉了。就省下了那个时间去找那个人的功夫。那么以上就是本期内容啊，这一次的更新真的是大更新啊！希望更新之后有变得比较好，尤其是操作方面。我个人比较喜欢还是打完架之后停在原地的部分啊，可以避免部队撤退，保持在战线上，这个对于先锋王国来讲是很重要的。至于各位观众有什么看法，可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下期再见。